குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நம்ம பவர் பிளான்ட்ல வந்து யூனிட் ஒன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து சோ ஃபார் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் அண்ட் தென் ரேங்கிங் சைக்கிளோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பார்த்திருந்தோம் அதோட எஃபிசியன்சி இம்ப்ரூவைசேஷன் மெத்தட்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு மெத்தட் இருந்தது ரேங்கின் ரீஹிட் சைக்கிள் அண்ட் ரேங்கின் ரீஜென்ரேஷன் சைக்கிள் ஓகேவா இப்ப இந்த வீடியோல வந்து எதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ கான்செப்ட் தான் கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம் தென் வந்து கூலிங் டவர்ஸ் அண்ட் டிராக்ட் சிஸ்டம் கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம்ன்றது ஒரு செப்பரேட் கான்செப்ட் கூலிங் டவர்ஸ் அண்ட் டிராட் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து பாய்லருடைய ஒரு ஆக்சசரிஸ் ஓகேவா இப்ப வந்து ஒன் செகண்ட் இப்ப இந்த இந்த இமேஜ்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு எலிமெண்ட்டை காமிச்சிடுறேன் அது வந்து பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டவர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நேம் பாத்தீங்கன்னா சிம்னி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பேராபோலிக் கவ் ஷேப்ல இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு வந்து கூலிங் டவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இங்க வந்து ரெண்டு கூலிங் டவர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க இது வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட் உடைய ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூல வந்து இருந்து ஒரு இமேஜ் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் தி லாங் லாங் டவர் சிம்னி இந்த இதுக்கு நேம் வந்து கூலிங் டவர்ஸ் ஓகேவா இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து இந்த கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம் செப்பரேட் கான்செப்ட் இந்த கூலிங் டவர்ஸும் டிராட் சிஸ்டமும் வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்ட் உடைய ஒரு அக்சசரிஸ் ஸ்டாஃப் இன்சார்ஜஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டி சுரேஷ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அனதர் ஃபேக்கல்டி இன்சார்ஜ் வந்து ஸ்ரீபி சிவ சுப்பிரமணியம் காமராஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி டிஸ் டாபிக்ஸ் டு பி டிஸ் லேர்ன்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணக்கூடியது வந்து கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம் கூலிங் டவர்ஸ் அண்ட் டிராட் சிஸ்டம்ஸ் இது ஒன்னு 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 பத்தி நம்ம வந்து டீடைலா பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் பவர் பிளான் இந்த பவர் பிளான் சப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் வந்து கொஞ்சம் வந்து டெப்தா இருக்கும் டெப்த் இந்த சென்ஸ் இது வந்து நீங்க சப்போஸ் எத்தனை பேர் வந்து நம்ம எனர்ஜி செக்டர்ல போய் யூஸ் ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியாது அப்ப வந்து கண்டிப்பா நான் இப்ப சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்செப்டும் வந்து சப்போஸ் அங்க நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம் பிஃபோர் தட் அதோட டெஃபினேஷன் என்னன்னு பாருங்க இட் இஸ் அன் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டெக்னாலஜி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் எனர்ஜி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து செலவழிக்கிறது அப்படின்றது வந்து நம்ம விரும்ப மாட்டோம் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேவா இட் இஸ் ஆல்சோ டிஃபைன் தி சீக்வன்சியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஸ்டீம் எனர்ஜி அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட வந்து நம்ம வந்து அவுட் புட்ல கொண்டு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டீம் எனர்ஜி இந்த ஸ்டீம் எனர்ஜி வந்து ஸ்டீம் வச்சு நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு அது வந்து உங்களுக்கும் தெரிஞ்சதா நான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் நான் பவர் வச்சு என்ன செய்ய போறோம் நம்ம வந்து வீட்டுல யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் நம்ம வந்து ரன் ஆகணும்னா கண்டிப்பா எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாம நம்ம வந்து இப்ப ரன் பண்ண முடியாது ஓகேவா இப்ப வந்து பைனலா நான் என்ன கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு சிம்பிளா வந்து யாரு கேட்டாலுமே கோ ஜென்ரேஷன் அப்படின்னா கோனாலே வந்து இன் அடிஷன் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் வரும் இல்ல போத் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அப்ப கோ ஜென்ரேஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம்னா அதுல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஸ்டீம் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு நம்ம வந்து பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாமே அதுல இருந்து ரன் ஆக போகுது ஸ்டீம் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அது நம்ம யூஸ் பண்ண போலாம் அப்ப கோ ஜென் அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல ரெண்டு பை ப்ராடக்ட் நீங்க ஞாபகம் வைக்க போறீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஸ்டீம் எனர்ஜி இதுல அஸ் யூஸ்வல் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட வந்து உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்ப ரெண்டு சைக்கிள் அதாவது ரெண்டு சைக்கிள் நேம் என்னன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் நேம் வந்து டாப்பிங் சைக்கிள் அனதர் சைக்கிள் நேம் வந்து பாட்டமிங் சைக்கிள் இப்ப ஒவ்வொரு சைக்கிள பத்தி நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலா பாத்துருவோம் வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் மட்டும் மைண்ட்ல கொண்டு போங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாவே உங்களுக்கு வந்து இருக்காது அப்ப நாம வச்சுக்கோங்கப்பா கோ ஜென்ரேஷனால அங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் ஸ்டீமையும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம
ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் செமஸ்டர்ல படிச்சிருக்கோம் எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் வந்து சிம்பிளா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் நான் அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க இது இந்த இந்த யூனிட் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா கேஸ் டர்பின் பவர் பிளான்ட் வந்து கண்டிப்பா ஞாபகம் வரும் ஒரு கம்ப்ரஸர் கம்பஷன் சாம்பர் ஆர் கம்பஸ்டர் பைனலா வந்து ஒரு கேஸ் டர்பைன் இருக்கு கம்ப்ரஸர் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து பவர் தேவைப்படும் அது டர்பைன்ல இருந்து கப்பல் பண்ண போறோம் பைனலா கேஸ் டர்பைன்ல இருந்து ஒரு எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து இங்க ஏதாவது சம்திங் ஒரு ரெக்கவரி பாய்லர் வச்சிருக்காங்க ஒரு ஸ்டீம் டர்பைன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இந்த ஸ்டீம் வந்து வேற ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துட போறோம் அப்ப டாப்பிங் சைக்கிள் அப்படின்னாலே என்ன செய்ய போறோம்னா அதோட பிரைமரி எய்ம் அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் செகண்டரி எய்ம் ஸ்டீம் ப்ரொடக்ஷன் அப்ப பிரைமரி அப்படின்னாலே எலக்ட்ரிசிட்டின் ஜென்ரேட்டர் மூலமா அப்ப கம்ப்ரஸர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நல்லா நாம வச்சுங்க இது ஒரு கம்ப்ரஸர் இஸ் ஏ மெக்கானிக் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பண்ண அது சிம்பிளா தான் இருக்கும் அதனால உங்க ஸ்டைல நான் கொடுக்கல அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதுறீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் இஸ் ஏ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் ஃபார் கன்வெர்டிங் லோ ப்ரெஷர் ஏர் இன் டு ஹை பிரஷர் ஐஸ் ஏர் First point is over. Upper low pressure air, it receives low pressure air from the atmosphere and converts that into high pressurized air. First point is over. Then high pressurized air enters into your combustion chamber. Upper combustion chamber la high pressurized air enter air. Upper fuel supply panu mula fuel next to andani ingkung kudu kono. Natural gas, illa ande propane, illa butane, illa kerosene. எந்த ஃபியூவல் நாளும் வந்து நீங்க வந்து இன்சைட் பண்ணிக்கலாம் ஹை ப்ரெஷர்ல அப்ப ஹை ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் உள்ள டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு ஹை ப்ரெஷரைஸ்ட் ஃபியூவல வந்து நீங்க வந்து நாசல் இன்ஜெக்டர் மூலமா இங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணுவீங்க அப்ப ரெண்டுமே ஹை ப்ரெஷரைஸ்ட் கண்டிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்கும் கம்பஷன் நடக்கும் ஃபயரிங் நடக்கும் அப்ப நடக்கிறதுனால அவுட் புட்ல நம்ம என்ன கிடைக்கும் ஹாட் கேசஸ் ஹாட் கேசஸ் வந்து கண்டிப்பா வெளியில வரப்போகுது அப்ப ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹாட் கேசஸ் இந்த அவுட் புட்ல நீங்க இங்க எடுத்துருவீங்க ஓகேவா அப்ப இன்சைட் தி கம்பஸ்டர் ஆர் கம்பஷன் சேம்பர் வி ஆர் கிரியேட்டிங் கம்பஷன் பை யூசிங் ஆஃப் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் அண்ட் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஃபியூவல் அப்ப இங்க அவுட் புட்ல என்ன கிடைக்க போகுது ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹாட் கேசஸ் வந்து இங்க கிடைக்க போகுது அப்ப டர்பைனாலே என்ன செய்வீங்க டர்பைன் ரன் பண்றது இப்ப ஹாட் கேசஸ் ரெடியா இருக்கு அப்ப டர்பைன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுது உள்ள எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னா டர்பைன் என்டையர் ஸ்ட்ரக்சருமே என்ன செய்ய போகுதுன்னா ரொட்டேட் ஆக போகுது அப்ப டர்பைன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு டர்பைனுடைய ஷாஃப்டை வந்து எதுக்கு கப்புல் பண்றீங்கன்னு பாருங்க இங்க ஒரு ஜென்ரேட்டர்ல கப்புல் பண்ணிட்டு பிரைமரி ஏ பவரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இதுல இருந்து வந்து பவரை வந்து நம்ம எங்க எடுத்துக்கிறோம்னா நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்ளையன்சஸ் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இந்த டர்பைன்ல இருந்து வர பவர் வந்து யார ரன் பண்றது யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க கம்ப்ரஸர் ரன் பண்றது இனிஷியல வந்து கம்ப்ரஸர் ரன் பண்றதுக்கு டு சப்ளை எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல நம்ம தான் கொடுத்து ரன் பண்ணணும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ப்ராசஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் டர்பைன்ல இருந்து பவர் வந்து யாருக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் ரிமைனிங்க டர்பைன வந்து ரொட்டேட் பண்ணி முடிச்சாலே வர எக்ஸாஸ்ட் கேசஸ் எங்க அலோவ் பண்ண போறீங்கன்னு பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து என்ன பேர் கொடுத்துருக்கேன்னா வேஸ்ட் ஹீட் ரெக்கவரி பாய்லர் அப்ப அது என்ன பேர் அதுலயே இருக்கு பவர் பிளான்ட பொறுத்தவரை எதையுமே வந்து நீங்க மைண்டு கொண்டு போகணும் இல்ல அந்த வேர்ட்லயே வந்து நமக்கு எக்ஸாக்ட் மீனிங்கே இருக்கும் அப்ப அந்த பாய்லர் அப்படின்னாலே ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் வேஸ்ட் ஹீட்ல வேஸ்ட் அப்ப அப்ப இந்த கேஸ் அப்பையில இருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியில விட்டோம்னா நமக்கு வந்து தேர் இஸ் நோ யூஸ் அப்ப அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ்ல அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து போர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்ப அதை நல்லாவே யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து ஸ்டீம் மாத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதனாலதான் இந்த பாய்லருக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வேஸ்ட் ஹீட் ரெக்கவரி பாய்லர் அப்ப இந்த பாய்லருக்கு ஹீட் எனர்ஜி எங்க இருந்து சப்ளை ஆகுது இந்த டர்பைன் வந்து வெளிவரக்கூடிய ஹாட் கேசஸ் இந்த பாய்லருக்குள்ள என்ட் ஆக போகுதுப்பா அப்ப என்னன்னு பாருங்க அப்ப வந்து இந்த பாய்லர்னால என்ன சொல்லிருக்கு ஒரு காயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்ப இன்சைடு தி காயில் வந்து என்ன ஃபுளோ ஆகணும் வாட்டர் ஃபுளோ ஆகணும் அவுட் சைடு தி காயில் அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணணும் நீங்க ஸ்டீமா மாத்தணும்ல அந்த ஸ்டீமா மாத்துறதுக்கு தேவையான கேஸ் தான் இந்த கேஸ் டர்பைன சுத்தி
ஸ்டீம் பாத்தீங்கன்னா எங்க யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஒரு ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம கொடுக்க போறோம் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரினு ஒன்னு ஒண்ணுமே இல்லப்பா இப்ப டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரில வந்து நம்ம க்ளோத் எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஸ்டீம் இல்லாம அவங்களால பண்ண முடியாது சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கண்டிப்பா வந்து அந்த மொலாசஸ் அப்படின்னு ஒரு இது சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ட்ரையிங் ட்ரை பண்றதுக்கு ஸ்டீம் தேவைப்படும் அப்ப இங்க ஸ்டீம் டர்பைன்ல இருந்து நம்ம இங்க பவரையும் எடுத்துடுறோம் அது போக ஸ்டீம் இந்த டர்பைன் விட்டு வெளிவரக்கூடிய இந்த ஸ்டீம் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்ற டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ட்ரையிங் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி சுகர் இண்டஸ்ட்ரிலே நம்ம அந்த ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே பாப்பா இதுதான் வந்து டாப்பிங் சைக்கிள் உடைய கான்செப்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் டாப்பிங் சைக்கிள்னாலே நம்ம பிரைமரி எய்ம் இங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் டர்பைன்ல இருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் கேஸ வச்சுட்டு இந்த வேஸ்ட் ஹீட் பாய்லர் ரன் பண்ணி அதுல இருந்து வர ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணி இங்க ஸ்டீம் டர்பைன் ரன் பண்றீங்க அந்த ஸ்டீட் பண்பைல இருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துடுறோம்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கோ ஒரு சுகர் இண்டஸ்ட்ரிக்கோ இல்ல சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கோ இல்ல ஒரு ரிஃபைனரி இண்டஸ்ட்ரிக்கோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டீம் வந்து கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க வந்து அந்த ஸ்டீம் வந்து வேற பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப டர்பைன் தானே அசியூஷுவல் ஒரு சாப்ட போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஜெனரேட்டர் கொடுக்கணும் இங்கேயும் நம்ம பவர் எடுத்துக்கலாம் அப்ப டாப்பிங் சைக்கிளோட பிரைமரி எய்ம் என்ன சொல்றோம் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் செகண்டரி எய்ம் நம்மளுடைய ஸ்டீம் ப்ரொடக்ஷன் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி டாப்பிங் சைக்கிள் then we are going to see about the uh, bottoming cycle apdi vice versa pa first aim vandu yaar steam produce pannirunga second aim enna panna poringa electricity production apdi paathuruvom inge vandu inge vandu or boiler irukku abindra maari nam vechukuvom and the boiler ku la vandu water irukum appo fuel allow panna porom appo kandipa ulla water illama steam a maruma and the steam a vandu first vandu nam process industry ku use pannirrom அதுக்கப்புறம் பாய்லர்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய ப்ளூ கேசஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா பாய்லர்னால என்ன சொல்லிருக்கோம் வாட்டரை வந்து ஸ்டீமா மாத்தணும் அப்ப இது இப்ப இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்னா இங்க ஒரு ஒரு சின்ன பாய்லர் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு மீனிங்ல நீங்க எடுத்துக்கணும் அப்ப பாய்லருக்குள்ள கண்டிப்பா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும் ஃபியூவல் சப்ளை பண்ண போறோம் ஹாட் கேசஸ் ப்ளூ கேசஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ப்ளூ கேஸுக்கு வந்து வாட்டரை வந்து ஸ்டீமா மாத்தி அந்த ஸ்டீம வந்து இந்த இடத்துல வந்து ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம கொடுத்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளூ கேஸ் எங்க டிராவல் ஆகுதுன்னு பாருங்க திருப்பி வேஸ்ட் கீட் இருக்க வரி பாய்லர் அப்ப இங்க வந்து என்ன செய்யறோம் ஒரு பாய்லர் இருக்கு அப்ப பாய்லர் இருந்து வெளிவர ப்ளூ கேஸ்ல டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பா இருக்கும் அடிஷனலாகவும் நம்ம வந்து ஃபியூவலை சப்ளை பண்ணி இன்னும் வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹை பிரஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ளூ கேஸ் வந்து எந்த பாய்லர் கொடுக்க போறோம்னா வேஸ்ட் கீட் ரெக்கவரி பாய்லர் இருக்கு அப்ப இது ஒரு ரெக்கவரி பாய்லர் இன்சைட் தி காயில் வந்து என்ன செய்ய போறோம் நம்ம வந்து என்ன அலோ பண்ண போறோம் பிரஷரைஸ்டு வாட்டர் அவுட் சைடு தி காயில் வந்து இந்த பாய்லர் இருந்து வெளிவரக்கூடிய ஹாட் கேஸ் ப்ளூ கேசஸ் அப்ப உள்ள வர உள்ள வெளியே வெளியே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்ய போகுது இந்த ஸ்டீம் வரணும் ஸ்டீம் டர்பைனை ரன் பண்றோம் ஸ்டீம் டர்பைனை வச்சு இங்க வந்து வெளியில எதுவும் இந்த ஸ்டீம் எடுக்க மாட்டீங்க டைரக்டா இந்த ஸ்டீம் டர்பைனை எதோட கப்பல் பண்ணி விட்டுறீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் அப்ப இங்க பவர் எடுத்துறோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் ரிக்யர்மெண்ட் சொல்ற ஸ்டீம் எனர்ஜியை எடுத்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சுகர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்துட போறோம் அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து வெளிவரக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் கேஸ்ல இருக்க டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் சொல்றதுக்காக சப்ளிமெண்டல் ஒண்ணுமே இல்லப்பா அடிஷனல் ஃபியூவல் அடிஷனலா இங்க ஃபியூல சப்ளை பண்ணி ஹாட் கேஸ் உடைய டெம்பரேச்சர் இந்த ப்ளூ கேஸ் உடைய டெம்பரேச்சர் இன்னும் ரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் என்ன கொடுக்க போறோம் இந்த வேஸ்ட் ஹீட் ரெக்கவரி பாய்லர் கொடுக்கும் ஸ்டாக்னா என்ன சார் இந்த ப்ளூ கேஸ் வந்து இதை வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணி விட்டுட்டு வெளியில போகுது பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்டாக்ன்றது சிம்னின்றதான் இப்ப மீனிங் ஒண்ணுமே இல்ல அந்த ஹாட் கேஸ் எல்லாமே சிம்னி வழியே நம்ம வெளியில அலோவ் பண்ணிருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ளூ கேசஸ் எல்லாமே இந்த உள்ள போற வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணி விட்டுரும் பைனலா ஸ்டீம் கிடைக்கும் இந்த ஸ்டீம் வந்து டர்பைன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வச்சுட்டு சுத்த வச்சிரும் ரொட்டேட் ஆகி பண்ண வச்சுட்டு பைனலா வந்து என்ன செய்ய போறோம் ஜென்ரேட்டர் கம்பல் பண்ண போறோம் பவர் எடுக்க போறோம் அப்ப டாப்பிங் சைக்கிள் அப்படின்னாலே அங்க பிரைமரி எய்ம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் செகண்டரி எய்ம் வந்து ஸ்டீம் ப்ரொடக்ஷன் பாட்டமிங் சைக்கிள் என்ன பண்ண போறோம் பிரைமரி எய்ம் வந்து ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எங்க கொடுத்துறோம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடு
கிரீமை வச்சுட்டு வேற ஏதாச்சும் வால்வு ஆப்ரேட் பண்றது ட்ரை பண்றதுக்கு அவங்களுடைய இந்த சுகர் மொலாஸ் சுகர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இந்த மொலாஸ்ன்ற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு அந்த இதை வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன பர்பஸுக்கு தேவை இந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே வந்து கோஜன் சிஸ்டத்தை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கோஜன் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி அவங்க வெளியிலிருந்து வாங்காம அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான கரண்ட்டை வந்து அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிருவாங்க ஸ்டீமையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிருவாங்க ரெண்டு பர்பஸும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருது ஓகேவா இந்த தான் வந்து அப்ளிகேஷன் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லலாம் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லலாம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுட் ப்ராசஸிங் பெட்ரோல் ரிஃபைனரி கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஓகே அப்போ இப்ப வந்து சோ ஃபார் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் தி டீடைல்டு எக்ஸ்பிளேஷன் அபவுட் தி கோ ஜென்ரேஷன் சிஸ்டம் then we are going to discuss about the second concept enna sollirundhom pa cooling towers pathi nama paaka porom paakalam let's see about the cooling towers involved in the thermal power plant okay hmm students ipo vandu the second concept vandu cooling tower oru nisham pa cooling towers pathi da nama vandu ipo nama paaka porom already na vandu first slide le vandu kaanichirundhen idhu da pa oru parabolic ஷேப்ல வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் பவர் பிளான்ட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கூலிங் டவர் இது டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரீம் வெளியில போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நீங்க அங்க விசிட் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல விசிட் பண்ண போறீங்கன்னா அதை நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல மேக் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காங்கிரீட் காங்கிரீட்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சிமெண்ட் பிளஸ் அக்ரிகேட்டு சாண்டு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதா அந்த வந்து காங்கிரீட்னு சொல்றோம் அந்த காங்கிரீட்ல பாத்து இந்த பெரிய ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும் கீழ வந்து ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இது வந்து இது மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடியில வந்து கண்டிப்பா ஓப்பனிங் இருக்கும் ஏன்னா இங்க அவுட் சைடு யார் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு யார் வந்து உள்ள வந்து இந்த இன்சைட் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள வந்து ஹாலோவா தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள என்னென்னலாம் எலிமெண்ட் இருக்கு அங்கே நம்ம கொடுங்க பாத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரலா நான் சொல்லிருந்தேன் நானு இது பேராபோலிக் கவுல இருக்கு அப்ப இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு யார் வந்து இதுக்குள்ள வந்து டிராவல் ஆகி வெளியில போறதுக்கு கண்டிப்பா பேசேஜ் இருக்கு ஓகே வாப்பா இப்ப வந்து என்ன இது வந்து எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல இது ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரக்சர் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதோட பேசிக் பிரின்சிபல் வந்து தெர்மல் பவர் பிளான்டுடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ல வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருப்பேன் கண்டென்சருக்கு வந்து கூலிங் வாட்டரை வந்து சப்ளை பண்றதுக்கு வந்து எதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த கூலிங் டவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் ஜஸ்ட் வந்து ஏதோ பெரிய மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இங்க வந்து டீடைல்டா அதை பத்தி பாத்துருவோம் ஒரு நேம் இருக்கு அப்படின்னாலே அது வந்து என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே யாரு யாரு கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணுவோம் கோஜன் அப்படின்னாலே இப்ப உங்களுக்கு என்ன மைண்ட்ல வரும் கோனாலே போத் அப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டீம் எனர்ஜி அப்படின்னு நாம வந்துடும் உங்களுக்கு அப்ப கூலிங் டவர்ஸ் அப்ப ஏதோ ஒண்ணு கூல் பண்ண போகுது அப்ப பெரிய டவர் மாதிரி இருக்கிறதுனால இது டவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப சப்ளையும் கோல்டு வாட்டர் அப்ப இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி அந்த ரேஞ்சில வந்து அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம கண்டென்சர் காயிலுக்குள்ள சப்ளை பண்றதுக்கு இந்த கூலிங் டவர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்ப்ப இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மெலில இங்க ஃபுல்லாவே உள்ள வந்து ஹாலோ மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப இங்க வந்து உள்ள வந்து வெளியில இருந்து யார் வந்து உள்ள டிராவல் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஓகேவா இப்ப வந்து இதுலயே வந்து அப்ப என்ன டெபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரொவைடிங் அவர் சப்ளையிங் கோல்டு வாட்டர் டு தி கண்டென்சர் காயில் அப்ப கண்டென்சர் காயிலுக்குள்ள கோல்டு வாட்டரை சப்ளை பண்றதுக்கு எது யூஸ் ஆக போகுதுன்னா இந்த கூலிங் டவர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆக போகுது திருப்பி கண்டென்சரை விட்டு வெளியில வரும் பாத்தீங்களா அப்ப ஹாட் வாட்டரை வெளியில வரும் திருப்பி அதை கோல்டு வாட்டரா இது மாத்த போகுது அது எப்படி சார் மாத்துது அப்படின்றத நம்ம ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் உங்களுடைய கவனம் வந்து இங்க இருக்கட்டும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிபிகேஷன் வந்து நேச்சுரல் அப்ப நேச்சுரல் அப்படின்னாலே அங்க கண்டிப்பா எந்த மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண வியார் நாட் யூசிங் தி எனி கைண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் இன் திஸ் சிஸ்டம் ஓகேவா அப்ப வந்து நேச்சுரல் டிராப்ட் அப்படின்னாலே அங்க மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் இருக்காது அப்படின்னு மைண்டு கொண்டு போயிருங்க நேச்சுரலா மட்டும்தான் அது நடக்க போகுது ஓகேவா மெக்கானிக்கல் டிராப்ட் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அங்க மெக்கானிக்கல் டிராப்ட்னாலே மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் கண்டிப்பா வச்சிருப்போம் ஏதோ ஒரு ஃபேனோ இல்ல ஒரு ப்ளோயரோ எதுவுமே கண்டிப்பா அங்க கண்டிப்பா இன்வால்வ் ஆகும் அப்ப நேச்சுரல் டிராப்ட்ல தேர் இஸ் நோ மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் அது வந்து நேச்சுரலா அதுபடி நடக்கும்
இந்த கான்செப்ட் இங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற கதையை கவனிச்சிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸா இருக்கிற இந்த போர்ஸ் டிராப்டும் சரி இந்த இண்டஸ்ட்ரி டிராப்டும் சரி சிம்பிளா உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்ப இனிஷியலா வந்து இந்த ஹாட் வாட்டர் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி கண்டென்சர் ஓகேவா அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கூலிங் டவருக்கு இன்புட் கண்டென்சர்ல இருந்து வரணும் அப்ப இந்த வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக்ஷன் மொழியா போகும் அப்ப நாசில் அப்ப நாசில் எதுக்கு டு இன்கிரீசஸ் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்ப நல்லா ஸ்ப்ரே மாதிரி நல்லா அப்படியே பண்ணி விழுது அப்ப இது என்ன சார் இப்படி ஒரு கிரில் மாதிரி வச்சிருக்காங்க மெஷ் மாதிரி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது என்னது கூலிங் ஃபில் அப்ப இங்க இருந்து வர வாட்டரை வந்து சின்ன சின்ன டிராப்லெட் பார்ட்டிகளா மாத்துறது தான் இந்த கூலிங் ஃபில்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க கூலிங் ஃபில்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் விட் இட் இஸ் விட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கன்வெர்டிங் வாட்டர் டிராப்லெட் இன் டு ஸ்மாலர் வாட்டர் டிராப்லெட் அப்படின்னு தான் ஞாபகம் வச்சு அந்த வாட்டரை வந்து பிரேக் பண்ணி ஸ்மாலர் வாட்டர் டிராப்லெட்டா மாத்தி எங்க கொடுத்துறீங்க இந்த பாட்டம்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ண வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இத வந்து சார் எப்படி சார் நம்ம கூல் பண்ணணும் அதை வந்து நீங்க என்ன சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நேச்சுரல் பா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து கோல்டு வாட்டர் என்ன செய்ய போகுது சாரி சாரி இங்க வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து செவன்டி டிகிரி ஹாட் வாட்டர் இந்த இடத்துல வந்து ஃபுளோவா ஸ்ப்ரே பண்ண போறோம் நாசு வழியா ஸ்ப்ரே பண்ண போறோம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம் இது வந்து காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம் அது அது வழியா வந்து இந்த ஸ்ப்ரே ஆன ஹை வெலாசிட்டி வாட்டர் வந்து இது அப்படியே ஸ்ப்ரே ஆயிட்டு இருப்பா இது என்ன சார் இந்த ஏர் மாதிரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர் வந்து கண்டிப்பா எங்க இருந்து இங்க போகும் அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல இருந்து இந்த இன்னர் வழியா இந்த இந்த கசஜ் வழியா அப்படியே அந்த ஹாட் வாட்டர் மேல டச் ஆகும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்யும் டியூ டு டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க நேச்சுரல் டிராப்னால டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ்னால ஏர் வந்து எங்க இருந்து எங்க போகும் அட்மாஸ்பியர் வெளியில இருந்து இந்த இன்னர் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இப்படி உள்ள ஃபுளோ ஆக போகுது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஏரோட டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன செய்யும் அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யும் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்ப அந்த ஏர் வந்து அந்த வாட்டர் இருக்க டெம்பரேச்சரை கேரி அவுட் பண்ணி ஹாட் ஏரா வெளியில போயிடும் வெளியில போதா இங்க வந்து என்ன செய்ய போறோம் ட்ரிஃப்ட் எலிமினேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா கூலிங் டவர்ஸ்ல வந்து வாட்டரை வந்துதான் கூல் பண்ண போறோம் அந்த வாட்டர் எஸ்கேப் ஆகி வெளியில போயிடக்கூடாது யாரோட சேர்ந்து அப்ப யாரோட சேர்ந்து வாட்டரை எஸ்கேப் ஆகி போகாம இருக்கிறதுக்காக தான் யாரை வச்சிருக்கோம் இந்த ட்ரிஃப்ட் எலிமினேட்டர்ஸ் எலிமினேட்டர்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லப்பா யார்ல இருந்து வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ எலிமினேட் பண்ணி திருப்பி நம்ம இந்த பாட்டம் போர்ஷன்லயே வந்து கீழே வந்து செட்டில் டவுன் பண்ண வச்சிருக்கோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ சிம்பிள் தான் இது வந்து நேச்சுரலா நம்ம வந்து எந்த மெக்கானிக்கல் டிவைஸும் யூஸ் பண்ணல நார்மலா டூ டு டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ்னால இந்த ஏர் வந்து இந்த ஹாட் வாட்டர் வந்து கூல் பண்ணும் ஆனா இது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எஃபிசியன்ட் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா நேச்சுரலா நடக்குது அப்ப வந்து கூலிங் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹாட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் குறைக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி நம்ம பண்ணலாம் எந்த பவர் எந்த பவர் இன்டர்டிசும் யூஸ் பண்ணாம நம்மளால நேச்சுரலா இதை பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக இனிஷியலா வந்து நேச்சுரல் டிராப் டியூ டு டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் யார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க செய்யணும் இந்த வெளியில இருந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து டிராவல் ஆகி அப்படி இதுக்குள்ள போகுது அதுதான் இந்த செக்ஷன் அப்ப இங்க இருந்து ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆயிட்டு இருக்கு டெம்பரேச்சர் அந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியாதுப்பா இது வந்து ஒரு பிரிலிமினரி ஸ்டெப்ஸுக்காக இதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க நாசலுடைய பர்பஸ் இன்க்ரீசஸ் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட் அப்ப சின்ன சின்ன டிராப்லெட்டா மாத்துறதுக்காக இந்த ஃபில்ல வச்சிருக்காங்க கூலிங் ஃபில்ஸ் ஓகேவா இந்த ட்ரிப்ட் எலிமினேட்டரோட என்ன சொல்லியிருந்தேன் நானு இப்ப வந்து யார் வந்து இந்த வாட்டரோட சேர்ந்து இந்த வாட்டர் மேல டிராவல் ஆகி தான் மேல போகுது அப்ப அந்த ஏர்ல வந்து எந்த வாட்டர் மாலிகூலும் கேரிட் அவுட் பண்ணி வெளியில போயிடக்கூடாது அப்ப வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் கேப்சர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த ட்ரிப்ட் எலிமிட்டர் அப்ப ஹாட் ஏர் மட்டும் வெளியில போகும் அப்ப உள்ள போகும்போது வந்து சாதாரண ஏரா போகும் அப்ப வாட்டர் இருக்க டெம்பரேச்சரை வந்து இந்த ஏர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஹாட் ஏரா அப்படியே வெளியில போகுமா அதுதான் அப்ப வெளியில போகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீம் மாதிரி உங்களுக்கு வெளியில வந்து போயிட்டு இருக்கும் நீங்க பவர் அந்த பவர் பிளான் விசிட் பண்ணும் போது ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் சோ ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் நேச்சுரல் டிராப் நேச்சுரல் டிராப் நீங்க சொன்னீங்க
இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்க போகுது அப்ப போர்ஸ் டிராப்ட் அப்ப உங்களுக்கு அதே மாதிரி பாருங்க ஹாட் வாட்டர் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி கண்டென்சர் அப்ப வந்து இந்த நாசல் வந்து அதை என்ன செய்யும் ஸ்ப்ரே பண்ண போகுது இங்க வந்து ஃபில் பாருங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க மெஷ் மாதிரி கொடுத்தாங்க இங்க வந்து பாக்ஸ்ல வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணிருக்காங்க ஃபில்லோட பர்பஸ் வந்து இங்க இருந்து வர வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் சின்ன சின்னதா பிரேக் பண்ணி என்ன செய்யணும் இங்க பாட்டம்ல செட்டில் பண்ண வைக்கணும் ஒண்ணுமே இல்லப்பா கூலிங் டவரோட அல்டிமேட் எய்ம் கண்டென்சர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஹாட் வாட்டருடைய டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம ஏரை யூஸ் பண்ணி அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சரை கூல் பண்றோம் இதுதான் அப்செக்டிவ் ஓகேவா போர்ஸ் டிராப்ட் அப்படின்னாலே எங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா கீழே பாட்டம்ல வந்து அங்க கூலிங் டவருடைய பாட்டம்ல வந்து என்ன வைக்க போறீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபேனை வச்சிருக்கீங்க அப்ப ஃபேன் மூலமா இந்த ஏர் என்னடா செய்யும் கூல் பண்ண கூல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நேச்சுரலா நடக்கிறதுக்கும் இந்த போர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கலாம் அப்ப வாட்டர் டெம்பரேச்சர் குயிக்கா என்ன ஆகும் ரெடியூஸ் ஆயிரும் அப்ப இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் எஃபிஷியன் மெத்தட் ஃபார் கூலிங் தி வாட்டர் அப்படின்னு ஆபோ வச்சுங்க அப்ப ஃபேன் இங்க ரொட்டேட் ஆகும் ஃபேன் ரன் ஆகுறதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரானா கண்டிப்பா சிஸ்டத்தை வந்து எஃபிஷியண்டா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்பென்ட் பண்ணணும் வேற வழி இல்ல அப்ப இந்த ஃபேனை ரன் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து வி நீட் டு சப்ளை எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ப இந்த ஃபேன் ரன் ஆகும் வெளியில இருந்து ஏர சக் பண்ணி ஃபோர்ஸ்ட் ஏரா யார் மேல டிராவல் பண்ண வைப்பா அந்த ஹாட் வாட்டர் மேல டிராவல் பண்ண வைக்கும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஏர் வந்து அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து கேரிட் அவுட் பண்ணி வெளியில போகும்போது ஹாட் ஏர் இங்க ட்ரிப்ட் எலிமினேட்டர் காமிக்கலப்பா ட்ரிப்ட் எலிமினேட்டரோட யூசேஜ் பின்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் நானு அந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ்ல இருக்கிற சாரி சாரி ஏர் மாலிகூல்ஸ்ல இருக்கிற வாட்டர் டிராப்லெட்ட பிரிவென்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த திருப்பி வாட்டர் வரும் <laughs> ஏர்ல இருக்கிற வாட்டர் வந்து மேல வந்து வெளியில போகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த ட்ரிப்ட் எலிமினேட்டர் வெளியில போகும்போது வந்து ஹாட் ஏர் அப்ப இந்த இனிஷியலா பாட்டம் போர்ஷன்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபேனா வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே அது பேர் என்னது போர்ஸ்ட் டிராப்ட் போர்ஸ்ட் டிராப்ட் ஒண்ணுப்பா வெளியில இருந்து ஏற சக் பண்ணி சிஸ்டத்துக்குள்ள கொடுக்கும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க போர்ஸ்ட் டிராப்ட் அப்ப இது வந்து சிம்பிள் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலா போர்ஸ்ட் டிராப்ட் சோஃபார் நம்ம பார்த்துட்டோம் இது வந்து இந்த எல்லா வாட்டருமே கோல்டு வாட்டர் எல்லாமே ஒரு சின்ன இடத்துல கலெக்ட் ஆகுறதுனால அந்த இதுக்கு பேர் என்னது கேட்ச் பேஷின் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இது வந்து கேட்சுன்னு ஒண்ணு நம்ம கலெக்டட் அப்படின்ற ஒரு மீனிங்ல வரும் அப்ப பைனலா இந்த வாட்டர் வந்து எங்க போய் டிராவல் ஆக போகுது திருப்பி கண்டென்சருக்கு உள்ள போகும் கண்டென்சருடைய அவுட் புட் தான் ஹாட் வாட்டர் அதை வந்து நம்ம கூல் பண்றோம் திருப்பி இதை கூல் பண்ண வாட்டர் அதுக்கு இன்புட்டா கொடுத்து ஒண்ணுமேம் <laughs> ப்ரீவியஸ் சொன்ன அதே ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆனா ஃபேனோட பொசிஷன் பாருங்க எங்க வச்சிருக்கோம் பாருங்க டாப்ல வச்சிருக்கோம் அப்ப டாப்ல இருக்கு அப்படின்னாலே வெளியில இருந்து என்ன சொல்றதுன்னா உள்ள இருந்து ஏற சக் பண்ணி வெளியில கொடுத்துரும் அதை நாம வச்சுங்க நம்ம இன்டியூஸ் டாப்ல ஒண்ணுமே இல்லப்பா வீட்டுல என்ன யூஸ் பண்றோம் நம்ம எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் யூஸ் பண்றோம் அப்ப உள்ள இருந்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியில அனுப்பிட்டு இருக்குல்ல அப்ப கூலிங் டவர் பாட்டம்ல என்ன செய்யும் ஓப்பனிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப இந்த ஃபேன் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்ப இங்க இருந்து அப்படியே அட்மாஸ்பியர் ஏற சக் பண்ணி மேல எடுக்கும் அப்படியே மேல எடுத்துட்டே இருக்கா அப்ப இங்க வந்து என்ன செய்யும் கொஞ்சம் வாட்டர் வந்து அந்த ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகிட்டே இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லப்பா போர்ஸ் டிராப்ட்னா கூலிங் டவருடைய பாட்டம்ல ஃபேனா வச்சிருங்க இன்டியூஸ் டிராப்ட்னா டாப்ல ஃபேனா வச்சிருங்க அப்ப ரெண்டு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எது பெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தான் பெஸ்ட் ஏன்னா வந்து இது வந்து எக்ஸ்போஸ் டு அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கும் கரோஷன் ஆக சான்சஸ் இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஒர்க்கிங் இதை வந்து ப்ராப்ளம் வரும் இது வந்து உள்ள இன்சைட் தி கூலிங் டவர்ல வச்சிருப்போம் அதனால வந்து இதுல போர்ஸ் டிராப்ட்ல வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் மற்ற எல்லா ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலும் சேம் தான் போர்ஸ் டிராப்ட் லொக்கேட்டட் அட் தி பாட்டம் இண்டியூ வெளியில உள்ள வந்து யார சக் பண்ண போகுது இண்டியூஸ்ட் டிராப்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து ஏற சக் பண்ணி மேல இழுத்து அப்படி மேல கொடுத்துட போகுது மத்தபடி இதோட ஹெட்ஸ் நாசலோட பர்பஸ் ஃபீல்டோட பர்பஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இன்புட் வந்து கண்டென்சர்ல இருந்து ஹாட் வாட்டர் இதோட அவுட் புட் இங்க கீழே செட்டில் ஆகுது எல்
Uh, that's all about the uh, working principle of cooling towers. Natural draft na density difference in the Nago uh, Chiranga. Forced dra uh, mechanical draft na render forced draft na bottom la fan of Chiranga. Induced draft na top la fan of Chiranga. Okay, wa, wa the, uh, so far we discussed about the cogeneration system and the cooling tower concept. Final concept only on the end of the draft system. And the draft system is the Mari de forced induced in Varo, Apa Ungul Gonda, easy other Purio. Up induced na end of the Lena top on Abos in the forced of Dinale, bottom illa initial of the Nabos Tina, Ungul Gonda concept on the easy and a game on the Maraka Marco. Okay, but uh, okay, students, if then we are going to discuss about the uh, very, very interesting topic, a very, very important. Uh, um, system involved in the thermal power plant draught system. Uh, students, in the video, the last concept in and in Patina, Purum Shumba in and Patina, draught system. Other than the draft to par, is one the draught. I don't know what's in the other. The NSR draught system, I've been done this on the boiler on the or a boiler or thermal power plant level, the very, very important system. That concept is clear up draught creating pressure difference. That's the pressure difference uh, pressure is always flowing from back to where high pressure and low pressure travel. Now, the boiler is the bottom portion of the name and the initial way, great up the furnace. Now, the boiler is the coal burn we are getting. Flue gases, enormous amount of flue gases. And the boiler would be a furnace, Pagudila, and the Namako, the appeal of very, very high pressure. Upon so, the automatic and the boiler furnace section, learn the other upper and a year section to economize the air preheater and a chimney work in a mind the Kondogono. Okay, upper proper pressure difference in the Madana, in Girgra, high pressurized flue gases, Nama chimney Kikondubui, chimney with the Veli Legana Kundama, chimney Lerende, Namugamela top lawn there, and the Veli Tudor Mudio. Upper proper pressure difference create Panano of the insulter the Gada, Nama, Engaporan, the draught system. The pressure difference Yargo create Pananupa, Wilder would be a furnace Lerende, chimney would be entrance point there. The pressure difference create in the automatic and the flue gases are not proper travel. The air break is not travel. The ESP is not travel. The chimney is bottom portion. The top is not travel. The pressure difference create in the top. We have to draw the flue gas. 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 We the flue gas. We the flue gas. Okay, but blue gas and gas with the dragon wing, the prop firing Nadaka Nadaka, Namagona, that the proper firing Nadakama, and then the put off Ananjapur and Lux and the Serkani, even combustion in Lama, uneven combustion of Naria and the Tavala, the polluted gas on the inside the boiler furnace leak create a garmacho. Upper Anga when the high boiler furnace lay pay me high pressure rumba, chimney would air. Uh, bottom portion la vande nama vande low pressure create panna da ange irundhu high pressure vande inge vande indha chimney nokki travel panna mukki mudiyum andha pressure difference create pandradhu da nama vande enna pogapona the draught system appo yaar yaar first nama focus boiler furnace and chimney inlet adha vandha nalla naavu vechunga adukapra idha enna sir pannudhu appdin paathina supplying required quantity of air to the furnace furnace la vande combustion nadakkanum la adhukku fire what air venum la andha air ayum required quantity la kudukkuradhu yaar adha a draught system. That's why we don't bother. Then we remove all the burnt gases. So, the flu gases are called burnt gases. And the, the burnt gases are removed from the furnace. The furnace is combustion in the air and the air supply is done. Then the uh, flu gases are chimney. Then the pressure difference is created. So, if you do this, you can do it. 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 The draught system is utilized. People, there are four classifications are there. First classification, uh, natural draft. Second one is the forced, induced, balanced. Only three. If you forced to Nale, Kandipa entrance Lerko, Abdin Nasulik and induced to Nale, Kandipa, the other device, the other mechanical device, last level of the top 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 level
அப்ப குளிர் டவருடைய பாட்டம்ல வச்சிருக்கோம் இல்ல என்ட்ரன்ஸ்ல வச்சிருக்கோம் சொல்லி இருந்திருப்பேன் இன்டியூஸ் டிராப்ட்னா மேல குளிர் டவர் டாப்ல வச்சிருக்கோம் பேலன்ஸ் டிராப்ட்னு என்னன்னு நம்ம பாத்துருவோம் நேச்சுரல் நாளே என்ன பண்ண ஆகும் வரணும் டியூ டு தி டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஹீட்டான ஏர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம செட்டில் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த ஹீட்டான ஏர் ஒரே இடத்துல இருக்குமா அது அப்படியே டியூ டு தி டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ்னால இன்னொரு லோ டெம்பரேச்சர் ரீஜனை நோக்கி அப்படி மெது மெதுவா டிராவல் ஆகும் அது வந்து நேச்சுரலா நடக்கும் எந்த விதமான மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்டும் அந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதை நம்ம என்னன்னு பாத்துருவோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் போக்கஸ் பண்ணக்கூடியது நேச்சுரல் டிராக்ட் டியூ டு தி டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஏர் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ரீஜன் டு லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் ரீஜன் இது நடக்கிறது டென்சிட் டிஃபரன்ஸ்னால ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் தி நேச்சுரல் டிராஃப்ட் ஓகே திஸ் டயராம் சோஸ் தி நேச்சுரல் டிராஃப்ட் அப்ப இது இந்த இந்த டவர் பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்லியிருந்தேன்ப்பா இந்த டிராட் சிஸ்டம்னாலே நீங்க நல்லா ஆபம் வைக்கணும் சிம்னி அந்த ஃப்ளூ கேஸ எப்படியாச்சும் இந்த சிம்னிக்கு கொண்டு வரணும் அதுதான் நம்மளுடைய அல்டிமேட் எய்ம் இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க பாயோ ஃபர்னஸ்ல இருந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் கடந்து கடந்து மெதுவா இங்க வருதுப்பா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா இது வந்து நேச்சுரலா நடக்கும் எங்க நம்ம உள்ள வந்து எந்த மெக்கானிக்கல் டிவைஸும் இல்லாம இப்ப வந்து அப்படியே டெம்பரேச்சர் இருக்கும்ல டெம்பரேச்சர் இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து ப்ரெஷர் இருக்கலாம் அது வந்து அப்படி இந்த ரீஜன்ல அப்படியே அப்ப இங்க இருக்கிற ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் காட்டிலும் டாப்ல இருக்க ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் ரொம்பவும் கம்மியா இருக்கும் அப்ப இது வந்து என்ன டென்சிட்டி ஆஃப் கேஸ் ஏன்னா கேஸ்ன்றது என்னது அது ஒண்ணுமே இல்ல ஃபுளூ கேஸ் அதான் டென்சிட்டி ஆஃப் இது வந்து வெளியில வந்து ஏர் இருக்குது இது ஒரு ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க சிம்னி ஹைட் பாத்தீங்கன்னா பவர் பிளான்ட்ல ஒரு செவன்டி மீட்டர் ஹைட் இல்ல எயிட்டி மீட்டர் ஹைட் நைன்டி மீட்டர் ஹைட்ல சிம்னியோட ஹைட் இருக்கும் எல்லா பேர்ன்டு கேசையும் நம்ம சிம்னி வழியா வெளியில அனுப்பணும் அப்ப எப்படி அனுப்புறோம் த்ரூ டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் இல்ல நேச்சுரல் டிராப்ட் அப்ப இங்க வந்து இப்ப ஹாட் கேஸ் உடைய டெம்பரேச்சர் இங்க எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹையா இருக்கா அப்ப மேல வந்து டாப்ல வந்து லோவா இருக்கும் அப்ப அதுவா மெதுவா அப்படியே ஸ்லோவா அப்படியே எதை நோக்கி ரீஜன் 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 தாண்டி தாண்டி அப்படியே எங்க போகும் இந்த லோ டெம்பரேச்சர் ரீஜனுக்கு போகும் இது நேச்சுரலா நடக்கும் எந்த விதமான மெக்கானிக்கல் டிவைஸும் யூஸ் பண்ணாம நடக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்னது நேச்சுரல் டிராப்ட் இது இந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்காது எஃபிசியன்டா இருக்காது அதனாலதான் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் மெக்கானிக்கல் சைட யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஃபேனையோ இல்ல ஒரு ப்ளோயரையோ யூஸ் பண்ணி குயிக்கா இந்த ப்ளூ கேஸ இது வழியா வெளியில அகலி விட்டுறணும் குயிக்கா ப்ளூ கேஸ வந்து அங்க வாயில ஃபர்னஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து சிம்னிக்கு கொடுத்து சிம்னில இருந்து டாக்குன்னு வந்து அட்மாஸ்பியர்ல கொடுத்துடணும் நேச்சுரல்னா ஒண்ணுமே இல்லதாங்க இங்க என்னன்னு பாருங்க இங்க வந்து வெரி வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் கேஸ் இருக்கும் மேல வந்து லோ டெம்பரேச்சர் ஏரியா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிராவல் நடக்கும் டியூ டு தி டென்சிட்டி டிஃபரன்ஸ் ஓகே நவ் லெட்ஸ் சி அபவுட் தி செகண்ட் டிராட் சிஸ்டம் அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃபோர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் ஃபோர்ஸ் டிராஃப்ட் அப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க எங்க கொடுக்கறோம் இந்த பர்னஸ்க்கு கொடுத்துறோம் அப்ப பர்னஸ்ல வந்து ஏர் வந்துருது பியூவல் வந்து கோல் வந்துடும் பேர்னிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஹை ப்ரெஷர்ல இந்த இடத்துல ஏர் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு ஓகே அதெல்லாம் ஆபம் வச்சுங்க ஹை ப்ரெஷர்ல இந்த ஏர் போயிட்டே இருக்கு இந்த ஃப்ளூ கேஸும் அப்படியே மெது மெதுவா இங்க டிராவல் ஆகி இப்படியே போயிட்டே இருக்குப்பா இப்படி போகுது இது சிம்னி வழியா அப்படியே அலோவ் பண்ணிடுறோம்னு வச்சுக்கிறோம் ஆனா இப்ப இந்த இந்த டிராஃப்ட்ல வந்து ஒரு சின்ன என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஏன்னா இங்க இருந்து வர ஏர் வெரி வெரி ஹை ப்ரெஷர் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து இங்க வந்து எப்பவுமே லோ ப்ரெஷர் இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ளோ ஆகணும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல இப்ப பாய்லருக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுதுன்னு வைங்களே இந்த டோரை நம்மளால என்ன செய்யவே முடியாது ஓப்பனே பண்ண முடியாதுன்னா வெரி வெரி ஹை ப்ரெஷர் அதை ஓப்பன் பண்றோம் அப்படின்னாலே அதுல என்ன நடந்திருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே இங்க இருந்துட்டு எல்லா ஹை ப்ரெஷர் கேஸும் இங்க இருந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா மெது மெதுவாக அப்படி போயிட்டே இருக்கு அப்ப இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்போ இந்த டிராப்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா டியூரிங் தி இன்ஸ்பெக்ஷன் இல்ல ப்ராப்ளம் டைம்ல பாய்லருடைய ஃபர்னஸ் வி கான்ட் ஓப்பன் ஓகேவா ஒண்ணுமே அப்படின்னா எப்பயும் போல ஆனா ஃப்ளோ இருந்துட்டே தான் இருக்கு ஆனா இது நேச்சுரல் டிராப்ட் தவிர்த்துட்டு இது பார்க்கும் போது கொஞ்சம் வந்து யூஸ்ஃபுல் தான் அது வந்து நான் இல்லையே சொல்லவே மாட்டேன் அதுக்கப்
பாய்ல ஃபேனையும் பிளோயரையும் எங்க வச்சிருக்கோம் எண்ட் ஆஃப் தி சிம் சிம்னியோடைய ஸ்டார்டிங்ல இங்க முன்னாடி வச்சிருக்கோம் சிம்னிக்கு முன்னாடி வச்சு வச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த ஃபேன் இல்ல பிளோயர் சுத்த 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 இங்க என்ன கிரியேட் ஆகும் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்குமா அப்ப இங்க வந்து பாய்லர் ஒரு ஃபேன் சுத்துது அப்படின்னால அதோட எண்ட்ல அதாவது ஐ போர்ஷன் சென்டர் போர்ஷன்ல வந்து கண்டிப்பா நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்ப உள்ள வந்து பாய்லர்ல இங்க என்ன செய்யறோம் இங்க வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்ப இந்த ஹை ப்ரெஷர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க நோக்கி வரும் இந்த வந்து இங்க வந்து லோ ப்ரெஷர் நோக்கி வரும் அப்ப வந்து இங்க வந்து யார் வந்து நம்ம குடுக்கறோம் ஆனா இங்க யார் வந்து எப்படி குடுக்கறோம் நார்மல் ஏர் மட்டும் போகுது கொஞ்சம் போர்ஸ்டா போக மாட்டேங்குது நார்மல் ஏர் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து அப்படி உள்ள போகுது அது எந்த அளவுக்கு உள்ள போய் சேரும் அப்படின்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் போனா கொஞ்சம் வேகமா போனோம் இப்படி இந்த நம்ம இங்க வந்து எந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணலையா அப்ப நார்மலா சும்மா ஓப்பன்ல மட்டும் இருக்கு அப்ப நார்மல் அட்மாஸ்பியர் கேர் மட்டும் சும்மா போயிட்டே இருக்கு ஆனா வேகமா போனா கொஞ்சம் நல்லது அது ஒரு இங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் சரியாப்ப அப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நெகட்டிவ் ப்ரெஷரா கிரியேட் பண்றோம் இங்க அப்ப வந்து இங்க ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கு இது வந்து சாதாரண அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்ல இருக்கு அப்ப ஃபர்னஸ்ல வந்து இந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்பர் ஃபயரிங் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால நாம வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமா ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் போகணும் போனா மட்டும்தான் கொஞ்சம் குயிக்கா நடக்கும் கொஞ்சம் இந்த ஃப்ளூ கேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வேகமா வெளியில வரும் யார நோக்கி இந்த இருக்கிற ப்ளோயரை நோக்கி அதாவது ப்ளோயரோ ஃபேனோ நம்ம வந்து எண்டுல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிராப்ட் பேர் வந்து இன்டியூஸ்ட் டிராப்ட் அப்ப சிஸ்டத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் சக் பண்ணி யாரு கொடுக்கும் இது எது கொடுக்கணும் சிம்னி கொடுக்கும் ஒண்ணுமே இல்லப்பா எனக்குமே இனிஷியல்லயும் கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் தேவை இங்க ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் நம்மளால சப்ளை பண்ண முடியல அப்ப வந்து இங்க இடத்துல வந்து ஃபயரிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் நடக்கும் மூவ்மெண்ட்டும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இந்த ஃபேன்னால மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியில வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்போமே தவிர இதுலயுமே வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னு பாருங்க பேலன்ஸ்ட் டிராஃப்ட் இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குயிக்கா இருக்கும் இங்க இருந்து நமக்கு தேவையான கம்பசனுக்கு தேவையான ஏரையும் நல்லா கிளியரா ப்ரெஷரைஸ்டா கொடுப்போம் நல்லா பாஸ்ட் நல்லா கம்பஷன் ஃபயரிங் சூப்பரா நடக்கும் இந்த இடத்துலயும் நம்ம நல்ல நெகட்டிவ் ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணிடுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா சல்லு சல்லு வேகமா வேகமா நல்லா ஸ்பீடா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஃப்ளூ கேஸ் வந்து யாரும் நோக்கி போகும் அந்த சிம்னியை நோக்கி போகும் அப்ப என்ன சார் இதுக்கு பேரு அப்படின்னா இதுக்கு பேரு தான் பேலன்ஸ்ட் டிராப்ட் இனிஷியலாவும் ஒரு ஃபேன் ப்ளோயர் வச்சிடணும் பைனலாவும் ஒரு ஃபேன் ப்ளோயர் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளோயர் வந்து நெகட்டிவ் ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணும் இந்த ப்ளோயர் வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பேலன்ஸ்டா இங்க இருக்கிற ப்ளூ கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீடா வந்து யார நோக்கி போகணும் இந்த ப்ளோயர் நோக்கி போய் சிம்னி வழியா அடிச்சு வெளியில கிளப்பிடணும் எப்படியாவது இந்த ப்ளூ கேஸ இந்த சிம்னிக்கு மேல கொண்டு போயிடணும் அதுதான் நமக்கு இந்த டிராட் சிஸ்டத்தோட எய்ம் இப்ப நேச்சுரலா நடந்துச்சுன்னா அது என்னைக்கு போய் சேரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது வெளியில போகணும் ஸ்லோவா இருக்கும் போர்ஸ் டு வச்சோம் அப்படின்னாலே இனிஷியல இந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவும் வந்து அப்நார்மல் கம்பர்ஷன் இருக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன் எப்ப நம்மளால ஓபன் பண்ண முடியாது அதுலயும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு இன்டியூஸ்ட் அப்படின்னு வச்சோம்னாலே இனிஷியல வந்து நம்மளால ப்ரெஷரைஸ்ட் யார் கொடுக்க முடியல அப்ப வந்து இங்க மூவ்மெண்ட்டே ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் ஆனா வந்து இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் பண்றோம் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்றதுனால நம்மளால வரும் ஆனா இந்த இடத்துல இந்த வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபைரிங் வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியல பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது வச்சுட்டேன்னா ரெண்டு ஃபேன் இல்ல ப்ளோயர் ரெண்டுமே ஒரே பர்பஸ் தான் இப்ப ஃபேன் கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதை விட ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் கொஞ்சம் கம்மியா கொடுத்துச்சு அது பேர்னா அது பேர் ப்ளோயர் ஓகேவா கம்ப்ரஸர்னா இது ரெண்டையும் விட அதிகமான ப்ரெஷரை வந்து வெளியே பண்றது தான் கம்ப்ரஸ் அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப பேலன்ஸ்ட் டிராப்ட்ல என்ன சொல்ல போறோம் இனிஷியலாவும் ஒரு ஃபேன் ஆர் ப்ளோயர் வைக்க போறோம் சிம்னியுடைய என்ன சொல்றதுன்னா ஃப்ரண்ட்லயும் வந்து ஒரு ஃபேன் ப்ளோயர் வச்சுட்டோம்னா இங்க வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷர் இங்க எப்பயுமே லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வேகமா நல்லா ஸ்லோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தா இங்க இருந்து வெளிய <laughs> போர்ஸ்ட்ல நம்மளால இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்போ ஓபன் பண்ணி பார்க்க முடியாது இண்டியூஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய உள்ள இருக்கிற ஃபைரிங் ப்ராப்பரா நடக்காது ரொம்ப ஸ்